Բարի երեկո ազատություն թիվի եթերում լրատվական կենտրոնն է։ Մինչ մարդի մեկի մասով գործը կասեցված է, վերակն նիչում ընթանում է սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող ռոբերդ Քոչյանի պաստաբանների մեկ այլ բողոքի կննություն, բողոքարկել են առաջին ատյանի որոշում նախատեսվում։ Աստխիք ես տեղեկացնեմ, որ մինչ խորդ հակցական սենյակ գնալ դատավորը չհստակեցրեց, թե երբ պատրաստ կհրապարակի որոշումը, ասեց պատրաստ լինել ունպես, որոշումը նա նիստ դարձյալ կհրավիրի և կհրապարակի իր որոշ Իսկ ինքնաբաց հարկի միջնորդություն ներկայացրել էին մարդի մեկի գործով կնչական խմպի ղեկավարը, դատախածը միացել էր նրա միջնորդությանը, իսկ պաշպանները, ռոբերդ Քոչարյանի պաշպանները, Հովանես Հուդոյան ավելի վաղ կարծիք էր հայտնել, որ դատավոր ալեկսանդր ազարյան, ով որոշում էր կայացրել ռոբերդ Քոչարյանի կալանքի հետ կապված, նրան կալանքից ազատ արցակելու անձեր մխելիության հիմքով նա ասել էր, որ այդ որոշում իմ կողմից ու կայակոչված բարձարմի դատական խորորդի կայացրած որոշման մեջ ու կայակոչվել է եվրոպական դատարանի մի վջիր, որը վերավիրում է դատավորի համկողնակալության հարցի գնահատման է, երդ վջրում առասնացու� անձնական անոզմունքները կնվող գործի կապակության։ Երեկրորդ ոբյեկտիր մոտեցումը, որը սամանում է, թե արջով դատավորի բողմից առաջարկով երաշիրքները բավարար են այդ կապակության առաջատած ծանկացած երկրորդ մասի առաջին կետով նախատեսված ինքի, որի համաձեր դատավորը կանխակալ վերաբերնում ունի, որպես կողմ անդես եկող անձի, նրան հետկայացում չի պաստապանի դատավարության այլ մասնակի սերկական։ � Այո հարգելի դատարան է տանձանց ողմից է դատարվոների ողմից բողոք, այս բողոքի մասին է, 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 չէ որ է տանձիք էլ Ձեր հաղթին պատասխանը ոչ տեղ պատճարով որ չուրեն է հաղթի պատասխանը։ Այլ այն պատճարով, որ ձեր հաղթի պատասխանը այսպես ասաս տեսական ունեք։ Եթե մեն գործնական իրանիճակ ունենային, որ սույն բողո� շահարկվել և հիմ կնդումվել ապալային դորդի մասնակության, անաչարության արդին կապատություն։ Այս կես տեղ ինչոր մի բան շահարկվում է հայրին զատախած, որ բաղաց էր կարձ կարոշահարկվել։ Չե, հիմա ձեր 
Ազատություն Ռոբերտ Քոչարյանին բհը կպատգամավոր գյումրի նախկին սկանդալային կաղաքապետ Վարդան Հուկասյանի այս հայտահարությունը ստիպել էր վաղարավոծյան խորորդարանգալ գագիկ ծարուկյանին խմբակցության ն Հոբերդ Քոչյանի կարավարման տարին էին ամենա հաջողակ գործարարներից Սարուկյանի ղեկավարած բհկյում, Քոչյանի գործի մասին երկար բարակ չեն սիրում խոսել կարջ ասում են, գործ ընթացը իրավական են համարում։ Հորդարնական ամենա մեծ ընդիմադիր ուժի բարգավաչ Հայաստան խմբակության ղեկավար գագիկ ծարուկյան նայսոր նիստ է հրավիրել զգուշասնելով բոլոր պատգամավորներին, որև է մեկա անհատական կարծիկ հայտնելու � Ես կողմնակից եմ ազատությունը ռոբերտ Քոչերանին, իսկ ինչ մնում է տատա իրավական ոլորդին և պոլոր ոլորդները ամպայման թող իրականացնեն է ծտկումները։ Իվեզ դրա ամար այսօր հրավիրը լեինիստ, որի ժամանակ բոլորիս գուշացված է, որև եց է մեկ անատական կարծիկ ասելու իրավունքչունի խմբակցուն է, որը խմբակցուն պետք է կնարկնի և ընդանուր որոչում ոստեն է այդվի հայտարությունա, հասկանալ։ Այն որ բհկը պատգամավոր Վարդան Հուկասյանի հայտարությունը չի արտահետում բարգավաչ Հայաստան խմբակության տեսակետը, այսօր ազատության է ձրություն վերահաստատեց խմբակության պատգամավոր մարդու իրավունքների հանձնաժողովի Դա պարոն Հուկասյանի անձնական տեսակետն է և բնականաբար ես հիմա եվս վերահաստատում եմ, որ դա բարգավաչ Հայաստան խմբակցության տեսակետը չէ։ Ինչու է պարոն Հուկասյանը նման տեսակետ հայտներ, ես կարծում դա բաց հրձակապես իրավական գործ ընթաց է, մենք ուզում ենք վստահ լինել, որ իրավական գործ ընթացների վերա որև է կաղաքական պրեսինք չկա և չի լինելու, և մենք ուղակի որեն նպատակահարմար չենք գտնում, հնչեցնել կաղաքական � մենք կարծում ենք, որ գործ ընթացները պիտի գնան բաց հարապես իրավական տիրույթում և որև է կաղաքական գնահատականներ չի պիտի հնչեն առավել եվս անձնական գնահատականներ խմբակցության, որոնք չեն ներկայացնում � 
Մարտի մեկի տուժողներին աջակցություն տրամադրել ու նախագից նդունման պուլում է, շահարու են թե զոհերի հարազատները, թե միջին ու ծանր վնասվածքներ ստացած կաղաքացիներն ու ոստիկանները։ Մինչև կվերարկություն ենթարգվել են, բայց արդարացվել։ Մարդի մեկի տուժողներին աջակցություն տրամատելու որենց դրական ախաձերնությունը ազգային ժողովում կնարգվում է երկրորդ ընթերցմամբ։ Սա իշխող իմ կայլը խմբակցու� կնարկումից հետո մի քանի տարբեր հարթակներում տեսանք, որ ուրեմ են ծնողները կտրականապես դեմ են, որպեսի այս առաջարկությամբ, այս նախագծով աջակցություն ծուցաբերվի որև է տեսակի ոստիկաններին։ Եվ եթե մենք Եկին նազարյան ներ ներկայացնում, կարծում եմ, որ այն գլխավոր պայմանը համերաշխության ուրեման պետք է հաշվի արնել։ Առաջինից երկրորդ ընթերցման կնարկումների պուլում ոստիկանների աջակցության չապանիշները հստագեցվել են, որինակ այն ոստիկաները, որոնք այդ գործողություներին թացքում դուժել են, սակայն կրիական հետապնդման կաղաքացնեի ծնողների մտահոգությունները և հարդեն իմ խոսկում նշեցի, որ ստեղության աջակցություն չեն ստանա այն ոստիկանները, ովքեր այդ գործողությունների ընթացքում են թարգվել են հետական հետապնդման, այսիքն եթե կա կրիական հետապնդում իրենց նկատմամ, աջակցությունը այդ պահին չի տրամադիր։ Աջակցություն չեն ստանան այվ այն ոստիկաները, որոնց գործողությունների վերաբերյալ կրիական գործերը ոստիկանները կստանան աջակցությունը։ Ինչ վերաբերում է մարդի մեկին դուժած կաղաքացիներին, ապա միջին և ծանր վնասված կստացասները աջակցությունից ոգտվելու համար պետք է ներկացնեն դատաբշկական Հաղաքացիները Նախնական տեղեկություններով վաղ աշխատանքները կսկսրի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող կննիչ հանցնաժողովը։ Որակարկային դարձնելով արդեն երեկ տարի ենթադրությունների մակարդակով հնչող Հանձնաժողովնի իմ կայլի պատգամավորների ստորագրության պես տեղցվել ընդիմադիրները բողոքում են, կարող էին դիմել նաև իրենց։ 2016-ի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող կննիչ հանձնաժողովի որակարքում ընդգրկված է հարցերի լայն շրջանակ։ Հանձնաժողովը մասնավորապես կուսումնասիրի զինված ուժերի ապահովման, թիկունքա� համանատարական որոշումների ոպերատիվության համարժեկությունն ու դեպքերին տրված իրավական գնահատականների հիմնավրվածությունն ու որինականությունը։ Հազնաժողովի դեպ իրավասու է նիստերին հրավիրեր պաշտոնատարանձանց 
Իշեսնենք մայսի 30-ին իշխանական խմբակության 47 պատգամավորների ստորագրությամբ ստեղծվեց 2016-ի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով, որը բաղկացած է 11 պատգամավորներից։ Հանձնաժողովը կղեկավարի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ իշխանական Իմքայելը խմբակության ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը։ Հանձնաժողովում երկուական անդամներ ունեն նաև ընդդիմադիր բհկն եւ լուսավոր Հայաստան խմբակցությունները։ Ի դեպք քննիչ հանձնաժողովի փոխնախագահը բհկայական Վարդան Վարդանյանն է։ Իր դեր այսօր բհկ պատգամավոր մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Նայրա Զորաբյանն ազատության է ծրույցում նշեց, որ մամուլից են իմացել քննիչ հանձնաժողովի ստեղծման մասին, անընդունելի համարելով իշխանական Իմքայելի այդ մտեցումը։ Մեզ որևէ մեկ Իմքայելից չի դիմել, ավելին մենք մամուլից ենք տեղեկացել, որ Իմքայելի 40-ի պատգամավորի ստորագրությամբ ստեղծվել է քննիչ հանձնաժողով։ Ես քիչ առաջ նշեցիմ գործոնկեր լրագրողներին, ես սա համարում եմ ընդհանրապես ոչ այսպես ասեմ, հա, աշխատանքային մթնոլորտ խորհրդարանում, կարի ենք կարող էին դիմել նաև Բարգավաչ Հայաստանին, Լուսավոր Հայաստանին, հատկապես որ մենք ասել ենք, որ մենք ինքներ զգացնում ենք, մասնավորապես Բարգավաչ Հայաստանը, որ ապրիլյան պատերազմի հետ կապված հարցեր կան, որոնց պատասխանները պիտի տրվել, բայց այսպես սեպարատ անընդհատ փորձել այսպես հա դանկոյի նման գնալ առաջ եւ փորձել հանրության մոտ ներկայացնել, որ միայն իրենք են մտահոգ բոլոր այս խնդիրներով, ես սա համարում եմ նոր քաղաքական ուժի մանկական հիվանդություն, կարմրուկի նման մի բան, որը հույս ունեմ ժամանակի հետ կանցնի, իսկ եթե չանցնի, դա շատ վատ է։ Միջդեր իշխանական իմքայելը խմբակցության ղեկավար Լիլիտ Մակուն ստազատության այդ ծրույցում հակադարձեց, ամեն ինչ արվել է ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի շրջանակներում։ Քնի չանձնաժողով ստեղծելու համար կա ընդհացակարգ, որը սահմանվում է կանոնակարգի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետով։ Համաձայն որի հանձնաժողովը մասնավորապես տվյալ բարագայում, անվտանգության եւ պաշտպանության հանձնաժողովը իմքայլը խմբակցության կողմից նախաձեռնությամբ ստորագրությունների համապատասխան քանակով ներկայացրել է ազգային ժողովի նախագահին եւ եթե այն չեր հակասում նշված պահանջներին, ապա քնի չանձնաժողովը ժողովը իրավունքի ուժով ստեղծվում է եւ որի մասին հայտնում է ազգային ժողովի նախագահը Լիագումար Նիստերի դահլիճից ինչը եւ տեղի է ունեցել այնպես որ այդ մեղադրանքը թույլ տվեք չընդունել եւ կարծում եմ Տիկին Զոհրաբյանի նեղվածությունը տեղին չէ Հավելենք որը Ստիմ Քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիտ Մակունցի 2016-ի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովի առաջին նիստը տեղի կունենա վաղը Հիշեցնենք, ապրիլյան 100-ի պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու անհրաժեշտության մասին մայիսի 20-ին խոսել էր Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասելով թե հասունացել է այդ իրադարձություններին առնչող մի շարք հարցերի պատասխաններ տալու ժամանակը։ Էջ միասնի կենտրոնում քաղաքապետարանի դեմ դիմաց մոտ 1 հեկտար տարածք վարձակալող Մանվել Գրիգորյանի մերձավորները 16 տարի պետական բյուջե են վճարել տարեկան 23000 դրամ։ Տեղեկությունն ազատությանը փոխանցած քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանի խոսքով դեռ 9 տարվա պայմանագիր ունեցող վարձակալներին ծանուցել են նոր պայմանների մասին տարեկան վճարը որոշել են ավելի քան 300 անգամ բարձրացնել 7 միլիոն սահմանել չհամաձայնեցին պայմանագիրը կխզեն Քաղաքապետանի դիմացի հատվածում 2003 թվականին 25 տարով արձակալության պայմանագիր է կնքվել տարեկան 23000 գետ համարյա դրամի չափով։ Ամենակենտրոնական եւ բանուկ հատվածում է գտնվում եւ այդտեղ ես վիզուալ արդեն պատկերացնում եմ շատ գեղեցիկ վերնիսարին։ Բացի այդ ես կարծում եմ որ վիրավորանք հեջ մեծնեցու հանդեպ այդ գրոշներով 25 տարով արձակալել քաղաքի սրտում այդպիսի տարածք։ Քաղաքժամ կետ լուծել ու հնարավորություն պայմանագիրը չի թույլադրում, բայց դրանով նախատեսված է, որ եթե հողի կատաթնային արժեքը փոխվում է վարձակալության ժամկետի ընթացքում, հնարավոր վարձակ վարձատուն ծանոթում է վարձակալի նոր վարձավճարի չափի հետ կապված, քանի որ այդ մեծնում հողի կատաթնային արժեքը այս պահի 6970-7000 դրամ է, մենք ծանոթել ենք արդեն սեփական դիրոջը, որ նախատեսում ենք կատաթնային արժեքի 100%-ի չափով վարձավճար սահմանել այդ տարածքի համար, որը կլինի տարեկան 7 միլիոն դրամ։ Դա հայտնի է, որ Մանվեր Գրիգորյանի տարածքն է եւ նշտապ է սովորություն ուներ նայել տեղ ստելու։ Այժմել միջազգային նորություններին ծանոթացնենք։
Մեկնարկել է միացալ նանգներին ախագա դոնալ տրամպի հերորյա պետական այցը մեծ բրիտանյա, կիչ հարաջ ամնեն ախագա եոթանավը ժամանել է լոնդոնի ստենստեդ ոթանավակայան, այստեղից տրամպ նարաջին տիկին Մելանյա տրամպի Հանպի այցը մեկնարկում է մեծ բրիտանյայի մծակած կաղաքական ճեքնաժամի պայմաններում այցի ավարդի հաջորդորը հումիսի 7-ին ժաժարական է ներկայացնելու գործող վարճապետ թերեզամ է է, դոնալդ տրամպ նար� Երբ եք միս պարնացեք իրանին, ամերիկյան ABC հեռուստան կերությանը տված բացարիք հարցազրույցում այս մասին նախորեին ասել է իրանի արդգործ նախարեր Մոհամատ ճավատ զարիվ հնրախոսքով, իրանի հասցեին հնչող սպ շատ լուրջ պարդությունների հանգեցնել։ Նախարարն անդրադարցել է նաև իրանի ռազմացովային ուժերի պարսիտ ծոցում իրականացվող ուժեղացված սկողությանը, նշելով որ նմանքայլի պատճարը ամերիկյան ուժերի � Սոց, մենք իվերջով պաշտպանվելու իրավունք ունենք, պատքերացրեք միայն, թե ինչ զգացողություններ կունենայիք դուք, ինչ կայլերի կդիմեիք, եթե իրանը հանկարծ ռազմանավեր ուղարկեր ասենք կալիվորնյայի կան վլորիդայի � Սուդանի զինված ուժերն այսօր լուսադեմին փորձել են ծրել մայրակաղաք հարդումի կենտրոնում մի քանի ամիս շառունակվող նստացույցի մասնակիցներին, հարաբական լրատվամիջոցների տաղեկությունները, վանական տարիներին երկիրը ղեկավարած ոմարալ բաշիրին, նախագայի պաշտուանկությունից հետո իշխանությունը երկրում անցել է անցումային ռազմական խորդին։